ya pueden aceptar. Thank you.
przygadał kocioł garnikowi. Przygadał kocioł garnikowi.
duchu odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju. A ja bardzo dziękuję Pani Minister za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie w Pani Boże, pozdrawiam. Pani Minister Beata Kęta, Minister do Spraw Humanitarnych, była naszą gościem. Yeah, <laughs> 
może nie interesuje się polityką europejską, więc 26 maja nie muszę iść na wybory, pójdę jesienią do, dopiero na wybory krajowe. Nie. 70% regulacji prawnych w także w zakresie energetyki jest tworzone w Parlamencie Europejskim, nie jest tworzone do, w Unii Europejskiej. I to ma wpływ na nasze życie, na nasze codzienne życie, także na, na, na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli chcemy mieć na to wpływ, a powinniśmy mieć na to wpływ, to musimy jak najliczniej pójść 26 maja i oddać głos na najlepszą listę wśród wszystkich list, czyli listę prawa, kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, bo my mamy jako jedyni praktycznie program, w którym, w którym są sprawy ważne, sprawy rodziny, wartości rozwoju gospodarczego, także opartego na bezpieczeństwie energetycznym. Ja może to takie zdanie jeszcze powiem, że Unia Europejska powinna wrócić do swoich korzeni. I tego chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość. Unia nie musi słuchać nowych wzorów, nowych dróg. Ojcowie założyciele, Alistair de Gasperi, Robert Schuman, Konrad Arnauer pokazali, jak powinna funkcjonować wspólnota państw europejskich. Dopóki Unia, dopóki Zjednoczona Europa była oparta na wartościach chrześcijańskich i rozwoju gospodarczym, Kraje Europy bogaciły bogaci się, następował dobrobyt. I to jest nasza wizja Europy, powrotu do tej Europy. Zupełnie po drugiej stronie jest Europa komisarza Timmermansa i jemu podobnych. Europa ideologii, nieszanowania, nieszanowania poszczególnych państw, ale też Europa kryzysów, bezrobocia i statku gospodarczego. Europa zwijania się a nie rozwoju. Po jednej stronie mamy chrześcijańskie wartości, rozwój gospodarczy, dobrobyt, po drugiej sztuczne, szkodliwe ideologie, konflikty, zwijanie się zamiast rozwoju. Panie pośle, dziękuję bardzo, bo już powoli musimy kończyć też rozmowę. Pan poseł też nie jest tajemnicą, startuje do Parlamentu Europejskiego z tej listy, o której Pan wspominał, Prawa i Sprawiedliwości, ale w jakim okręgu, proszę przypomnieć. Mam zaszczyt reprezentować Prawo i Sprawiedliwość, ubiegać się o mandat europosła na Mazowszu. Oczywiście lista Prawa i Sprawiedliwości, pozycja czwarta, lista czwarta, pozycja czwarta, Maciej Małecki. A ja jeszcze korzystając z życzliwości ojca, zaproszę na, do Niepokalanowa 15 czerwca przypominamy wybitną postać polskiego europosła, Filipa Adwenta, który zginął w 2005 roku, wspaniale tworzył Polskę, zapisał się pięknymi zgłoskami w historii, w historii Polski, reprezentował Polskę 15 czerwca o godzinie 11 w Niepokalanowie, msza święta w Bazylice, później spotkanie, msza świętej będzie przewodniczył opad klasztoru cysterców w Jędrzejowa, ojciec Rafał Ścibiorowski. Serdecznie zapraszam do Niepokalanowa. Wspominamy Filipa Adwenta, polskiego europosła. Bóg zapłaci, dziękuję za rozmowę, panie pośle i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pan poseł Maciej Małecki, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, był naszym gościem.
gościem był pan poseł Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych. Było to powtórzenie wczorajszego wydania audycji z cyklu Aktualności Dnia w Radiu Maryja. Przygadał kościoł Garnikowi, proszę tu wszystkiego. No, nie to, że nie brać tak na poważnie, ale na poważnie, żeby się zastanowić. Jeżeli oni bronią kultu pogańskiego, kultu obrazów, jest bałwochwalstwem, no to ja przepraszam bardzo. To jest jednym wielkim przestępstwem, że ktoś sobie coś tam do bałwochwalstwa doczepił jakąś chorą giewkę, jakąś tęczę, to jest przestępstwem karać. Taką osobę. Ludzie nie wiedzą, na co mają głosować, czasem, bo są zagubieni po prostu, zastanawiają się, jaka to jest sprawiedliwość, że ktoś y, upiększy element bałwochwalczy. No w chrześcijanizmie obrazy nie były znane, a chrześcijaństwo to co? Chrześcijaństwo to jest nominalne chrześcijaństwo. To jest nominalne chrześcijaństwo. To jest coś takiego jak Felicja Boska nadała sobie nazwisko Boska. Bożyszka Oksza Tękowska. Boska. Czyli, że sobie można nadać. Prawda? A jeszcze tu się wiesz, Google obraził, że ktoś może śpi z matki boskiej. Nie. Ona ma takie nazwisko. Jest taka kobieta. Bo tu nawet taki lekarz który mi się pytał, a czy ta boska to istnieje? Przez dwa S, przez dwa S. Felicja Bożyszkowska, Sękowska, Boska. Dowiedział się, że istnieje. No to trzeba było wiedzieć. A dzieci, które będą przy Panu Bogu, one na pewno będą przy nas. Pomyślcie o Waszej także przyszłości, o Waszej starości, żeby one Was